হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আমি আজকে এনশামি প্রো গ্রুপ থেকে দুইজনের কিছু কোশ্চেন্স আছে সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব একটা একটা করে ওকে তো নাজমুস সাকিব ভাইয়ের কিছু কোশ্চেন্স আছে এরকম যে প্রতিদিন কতটি করে ব্যাটলিং করাটা সেফ পুরাতন সাইটের জন্য আচ্ছা সাকিব ভাই আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে আসলে স্পেসিফিক কোনো অ্যান্সার নেই তবে আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দেই তাহলে হয়তো বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে ধরেন আপনার সাইডটা কত পুরাতন ওকে সেটার উপর ডিপেন্ড করে এক আর দুই নম্বর হচ্ছে একজাক্টলি সাইটের এজ অথবা সাইটের আই মিন ওভারঅল কন্ডিশনটা পুরনো যদি হয় তাহলে ব্যাকলিংসে একটু বেনিফিটস পাওয়া যায় এক নম্বর গুগলের কাছে জিনিসটা ন্যাচারাল লাগে একটা নতুন সাইট যখন কালকে বিল্ড হইলো আজকে থেকেই সে গতকাল বিল্ড হলো আজকে থেকে সে যখন প্রচুর ব্যাকলিংস করা স্টার্ট করে তখন কিন্তু ব্যাপারটা আনন্যাচারাল হয় তাই না ধরেন ব্যাকলিংস মানে বলতে আমরা যেটা বুঝি হচ্ছে ভোট সো একটা সাইট গতকাল লঞ্চ করে আজকেই সেটা প্রচুর ভোট পেতে পারে না এর জন্য টাইম লাগে এটা গুগল বোঝে এবং গুগল যখনই কেউ এটাকে আই মিন ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করে খুব সাইট লঞ্চ করার খুব কম সময়ের মধ্যেই ব্যাকলিং ক্রিয়েট করার চেষ্টা করে তখন গুগল এটাকে রেড ফ্লাগ করে ওকে সো এখানে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে পুরাতন সাইটের জন্য সেটা হচ্ছে যে যেটা দেখবেন সেটা হচ্ছে যে আপনার কম্পিটিটররা কেমন রেটে ব্যাকলিংস পাচ্ছে ঠিক আছে ধরেন আমি যদি এইচ রেফসে যাই আই মিন আচ্ছা আমরা এইচ রেফসে ধরেন আমরা একটা ওয়েবসাইট যদি দেখি ধরেন এটা আপনার কম্পিটিটর সো ওর ব্যাকলিংসগুলো যেহেতু যদি একটু চেক করি এবং ব্যাটলিংস থেকে নিউ ব্যাটলিংস হ্যাঁ ওকে নতুন ব্যাটলিংসের আপনার জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড সো এখানে দেখেন যে প্রতিদিনই সে অনেকগুলো ব্যাটলিংস পাচ্ছে ঠিক আছে সো যদি এই ওয়েবসাইটটার হইজ দেখেন ঠিক আছে হইজ দেখে যদি দেখেন যে এই ওয়েবসাইটটার বয়স তিন বছর এবং আপনার ওয়েবসাইটের বছর তিন বছর ওকে সো এই ওয়েবসাইটটা বেসিক্যালি অ্যাভারেজ প্রতিদিনই মোটামুটি এখানে তেরোটা পনেরোটা তেত্রিশটা একুশটা চোদ্দোটা এরকম হিউজ পরিমাণ ব্যাকলিংস কিন্তু সে প্রতিদিনই পাচ্ছে এবং সো অ্যাভারেজ এখান থেকে আপনি একটা ডিসিশন নিতে পারেন ধরেন অ্যাভারেজ দশটা বা পনেরোটা করে ব্যাকলিংস আপনি ক্রিয়েট করতে পারেন আপনার ওয়েবসাইটের জন্য ঠিক আছে সো দিস ইজ বেসিক্স আই থিঙ্ক এবং এটা ধরেই আপনার কাজ করা উচিত ওকে আশা করি সাকিব ভাই আপনার প্রথম কোয়েশ্চেনটার উত্তর পেয়ে গেছেন দুই নম্বরটা হচ্ছে অন পেজ এস ইউতে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি কিউয়ার্ডের ডেন্সিটি কেমন রাখা জরুরি প্রাইমারি কিউয়ার্ডের ডেন্সিটি রাখবেন পয়েন্ট ফাইভ আই মিন আপনি যদি দুশো ওয়ার্ডের কন্টেন্ট লেখেন তাহলে হয়তো ওখানে একবার ঠিক আছে সো দেখা গেছে যে আই মিন এক হাজার ওয়ার্ডের কন্টেন্টে পাঁচবার হয়ে যায় বাট ডেফিনেটলি এটা অনেক বেশি হয়ে যায় যেটা করবেন এক হাজার ওয়ার্ডের কন্টেন্টে একবার বা সর্বোচ্চ দুইবার দেওয়া দিবেন বাট একবার রাখা মানে অ্যানফ আই মিন আপনার টাইটেলে যদি একবার কিওয়ার্ড থাকে এবং হেডিংগুলোতে একবার করে কিওয়ার্ড থাকে এবং লাস্ট প্যারাতে অথবা ফার্স্ট প্যারাতে এক জায়গায় কিওয়ার্ড থাকলেই হলো আই মিন এক হাজার বা দুই হাজার ওয়ার্ডের কন্টেন্টে মোটামুটি দুই থেকে তিনবার আপনি আপনার কিওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারেন এবং সেকেন্ডারি কিওয়ার্ডের জন্য আপনি অলওয়েজ এল এস এ টার্মস অথবা একবার করে ইউজ করতে পারেন ওকে আই হোপ যে বুঝতে পেরেছেন তারপর হচ্ছে ইন্টারনাল লিঙ্ক বিল্ডিংয়ের সময় অ্যাঙ্কোর টেক্সট কেমন রাখা প্রয়োজন অ্যাঙ্কোর টেক্সট আই মিন টু অর থ্রি পার্সেন্টের বেশি না হ্যাঁ যেমন আপনি যদি একশোটা লিঙ্ক বিল্ডিং করেন তাহলে হয়তো তিনবার আপনি একজ্যাক্ট ম্যাচ অ্যাঙ্কোর দিবেন আর বাকি বাকি হয়তো দশবার বা বিশবার আপনি বিভিন্ন নাম দিবেন তারপর হচ্ছে আর বিশবার বা তিরিশবার হচ্ছে আপনি আপনার ব্র্যান্ড নেম দিবেন তারপর হচ্ছে জেনারেল টার্ম যেমন ক্লিক হেয়ার গো হেয়ার এই ধরনের অ্যাঙ্কোর টেস্ট ইউজ করবেন একজ্যাক্ট ম্যাচ যত কম রাখা যায় ঠিক আছে কারণ হচ্ছে গুগল ওই কন্টেন্টের উপর বেস করেই কিন্তু আপনাকে র্যাঙ্ক করবে সো অ্যাঙ্কোর টেক্সট একটা স্পেসিফিক রুল প্লে করে বাট 
যদি ওভার অপটিমাইজেশনটা খুবই রিস্কি এই জন্য যদিও এটা ভালো কাজ করে একটু ভালো রেশিও দিলে ভালো কাজ করে বাট সেফ সাইডে থাকার জন্য যত কম দেওয়া যায় আই মিন একশোটা লিঙ্ক বিল্ডিংয়ে আপনি তিনবার বা সর্বোচ্চ পাঁচবার ঠিক আছে ইউজ করবেন ওকে সাকিব ভাই আই হোপ যে আপনি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা তারপর হচ্ছে শাকিল ভাইয়ের একটা প্রশ্ন ছিল যে একটা অথরিটি ওয়েবসাইটকে একই সাথে বাংলাদেশ এবং ইউএসকে টার্গেট করে করা যাবে হ্যাঁ করা যাবে করা যাবে এর মধ্যে যেটা হয় যেমন মামুনুর ভাই অলরেডি একটা রিপ্লাই দিয়েছে যে আপনাকে টার্গেট কিওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে আমি যদি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দেই ধরেন আপনার কিওয়ার্ডটা হচ্ছে এরকম ক্যাটারিং ইন লন্ডন ক্যাটারার্স ঠিক আছে আর ক্যাটারিং ফুড সাপ্লায়ার্স এটা যদি আপনার কিওয়ার্ড হয় আপনি এটা টার্গেট করবেন ধরেন লন্ডন অ্যান্ড ঢাকা ঠিক আছে সো আপনার যেটা করতে হবে ফার্স্ট পেজে ফার্স্ট ফেজে প্রথম ধাপে আপনি যেটা করতে হবে ক্যাটারিং ফুড সাপ্লায়ার্স ইন ঢাকা আর ইন বাংলাদেশ লেখে কতজন মানুষ সার্চ দেয় এটা খুঁজে বের করতে হবে আবার সেম জিনিস ইন লন্ডন লেখে কতজন মানুষ সার্চ দেয় ওকে এই দুটো জিনিস খুঁজে বের করবেন খুঁজে বের খোঁজার সময় আপনি কিছু জিনিস আপনি এ করবেন আপনি মাথায় রাখবেন সেটা হচ্ছে যে এই এক্সাক্ট কিওয়ার্ডটা যখন লন্ডনের কেউ সার্চ দিবে তখন গুগলের সার্চ সাজেশনসটা একটু অন্যরকম হবে আপনি যখন গুগল ইউকেতে আই মিন গুগল ডট কো গুগল ডট কো ডট ইউকেতে আপনি যখন এই কিওয়ার্ডটা সার্চ দিবেন তখন দেখবেন যে গুগল একটু ডিফারেন্ট টাইপ অফ সাজেশনস দেখাচ্ছে এবং আপনি যখন এটা বাংলাদেশে সার্চ দিবেন তখন কিন্তু একটু ডিফারেন্ট টাইপ অফ কিওয়ার্ড সাজেশন দেখাচ্ছে ওই সাজেশনসগুলো আপনি আপনার কিউ কন্টেন্টে দিবেন এটা হচ্ছে আপনার প্রথম দাপ দুই নম্বর হচ্ছে আপনি ঢাকা রিলেটেড কিছু আর্টিকেল দিবেন আপনার ওয়েবসাইটে এবং ওই আর্টিকেলগুলো থেকে আপনি আপনার এই পয়েন্টে এই কন্টেন্টে আপনি ব্যাকলিংস দিবেন আই মিন ইন্টার লিঙ্কিং করবেন এতে করে হবে কি ঢাকা অথবা বাংলাদেশ রিলেটেড কন্টেন্টগুলো যখন এই কন্টেন্টে ব্যাকলিংস দেবে তখন ঢাকা বাংলাদেশের সাথে এই কিওয়ার্ডের একটা রিলেশন গুগল খুঁজে পাবে এবং সেম গোজ ফর লন্ডন আপনি যখন এই কিওয়ার্ডটা টার্গেট করবেন এবং এই কিওয়ার্ডটা যখন র্যাঙ্ক করতে চাইবেন তখন লন্ডন বেসড কিছু আর্টিকেল জেনারিক কিছু যেমন লন্ডনে কোথায় ভালো ভালো রেস্টুরেন্ট পাওয়া যায় লন্ডনে ট্যুরিস্টদের জন্য কী কী ধরনের সুবিধা আছে এই ধরনের কিছু আর্টিকেল লিখে ওখান থেকে লিঙ্ক ব্যাক করবেন হচ্ছে আপনার এ আর্টিকেলে তাতে করে গুগল এ আর্টিকেলের সাথে লন্ডন অথবা ইউকার একটা যুগ সাজেস পাবে আই মিন যুগসূত্র খুঁজে পাবে একটা রিলেভেন্সি খুঁজে পাবে যেটা আলটিমেটলি আপনাকে এই কিওয়ার্ডটা লন্ডন এবং সেম কিওয়ার্ডটা আপনার আলাদা সেপারেট আর্টিকেল ডেফিনেটলি সেপারেট দুইটা আর্টিকেল আপনার একটা লন্ডনের জন্য একটা ঢাকার জন্য আপনি টার্গেট করতে পারবেন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে এখানে কমেন্ট করবেন অথবা আমাদের গ্রুপে পোস্ট দেবেন সবাই ভালো থাকবেন নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আবার দেখা হবে সবার সাথে আল্লাহ হাফেজ বাই বাই